इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मजमून द सेवियर ऑफ मैन काइंड यानी इंसानियत का निजात दहिंदा या इंसानों को निजात दिलाने वाला जिससे मुराद है हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम तो चलिए मिलकर इस मजमून को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आप भी साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरल चार्म एंड ब्यूटी अनपैरल चार्म एंड ब्यूटी यानी कि अरब का जो इलाका है वो ऐसी सरजमीन है कि जिसकी कशिश और ख़ूबसूरती का कोई सानी नहीं यानी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता अब एक एक करके बताया जा रहा है कि वो जगह जो है किस तरह से खूबसूरत है विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट ऑफ सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीलों वाला जो इसका सहरा है और उसमें जो रास्ते हैं वो ट्रैकलेस हैं यानी कि उनका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है जैसे कि सहरा में जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो रेत के बिखरने से रास्ते जो हैं वो मिटते और बनते रहते हैं और तब्दील होते रहते हैं आगे पढ़ते हैं इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन और ये जो सारा नज़ारा है ये देखा जा सकता है गर्म इलाके के सूरज की आंखें चुंधिया देने वाली तेज रोशनी में यानी बहुत ही तेज धूप में आगे पढ़ते हैं इट स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स यानी इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तस्वुर या ख्याल को हमेशा पुरजोश रखा है इट वॉज इन दिस लैंड दैट रसूल सल्ला वसलम वज बॉर्न ये वो सरजमीन है कि जहाँ रसूल सल्ला वसलम की पैदाइश हुई इन दिटी ऑफ मक् मक् के शहर में विच इज़ अबाउट फिफ्टी माइल्स फ्राम द रेड सी जो कि जो कि बहिर अहमर से पचास मील की दूरी पर है अहमर कहते हैं सुरख रंग को The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Arab ke logon ki yaadasht ba kamal thi aur wo quwwat e goyai mein maharat rakhte the. Yani bolne ka fan bahut achhi tarah se jante the. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Aur is fan e goyai aur yaadasht ka izhar wo shayari ke zariye karte the. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. Har saal Ukaz ke maqam par sheer o shayari ke muqable ke liye ek mele ka intezam kiya jata tha. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid Is baat ki riwayat maujood hai ke Hamad ne Khalifa Walid bin Yazid se kaha I can recite to you मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट यानी हरूफ तहजी के हर एक हर्फ के लिए 100 लॉन्ग पोइम्स 100 सौ तवील नज़में विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट शॉर्ट पीसेस छोटी नज़मों या टुकड़ों को शामिल किए बगैर एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स और ये सब शायर ख़ास तौर से लिखा करते थे बिफोर द प्रोमोगेशन ऑफ इस्लाम इस्लाम से पहले या इस्लाम के मंजर पर आने से पहले आगे बढ़ते हैं इट इज़ नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी चोज द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड यानी ये कोई छोटा कारनामा या कोई छोटी बात नहीं है कि अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर ने अरबी ज़बान को चुना अपनी आखिरी बात कहने को या पहुंचाने को और उसे या अपना वो जो पैगाम था या अल्फाज थे उनको हमेशा के लिए महफूज रखने के लिए यानी अल्लाह का पैगाम हमेशा के लिए अरबी ज़बान में महफूज कर दिया अल्लाह ने आगे बढ़ते हैं इन द फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरीज यानी पाँचवीं और छठी सदियों में मैन काइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ के इंसानियत तबाही के धाने पर खड़ी थी यानी इंसानियत जो है वो तकरीबन तबाह हो चुकी थी 
It seemed that the civilization, which had taken four thousand years to grow, or ऐसा महसूस हो रहा था कि वो तहजीब के जिसे चार हजार साल लगे थे फलने फूलने में had started crumbling. वो तोड़ फोड़ का शिकार हो चली थी यानी वो खत्म होती जा रही थी एट दिस पॉइंट इन टाइम यानी एन इस वक्त अल्लाह अलमाइटी रेज द रसूल अमंग दम सेल्व टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी खुदाए बुजुर्ग बर्तन ने उनमें से ही एक रसूल को पैदा किया ताकि वो इंसानियत को आके थाम ले या उसे दोबारा ऊपर उठाए फ्राम इग्नोरेंस इन टू द लाइट ऑफ फेथ जहालत के अंधेरे से उन्हें ईमान की रोशनी में लेकर जाए वन हज़रत मोहम्मद सल्हसम वज थर्टी एट ईयर्स ऑफ एज यानी हज़रत मोहम्मद सल्हसम जब अड़तीस बरस के थे ही स्पेंट मोस्ट ऑफ इज टाइम इन सॉलीट्यूड एंड मेडिटेशन वो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई में मुराकबा करते हुए गुजारते थे या गौर व फिक्र करते हुए गुजारते थे इन द केव ऑफ हिरा गार हिरा में ही यूज टू रिटायर विद फूड एंड वाटर एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स वो वहाँ जाकर रहते थे खाने पीने के इंतज़ाम के साथ और वहाँ वो कई दिन और हफ्ते रहा करते थे इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह माइटी और अल्लाह जल शाना को याद करते थे द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज और इंतज़ार का जो वक्त था या मुद्दत थी वो अब अपने आखिर को पहुंच गई थी हिज हार्ट वॉज ओवर फ्लोइंग विद प्रोफाउंड कम्पैशन फॉर ह्यूमैनिटी उनका दिल इंसानियत की गहरी मोहब्बत से उमड़ रहा था यानी उनका दिल भर चुका था वो इंसानियत से बेहद मोहब्बत करने लगे थे ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू इवेटिकेट रॉन्ग बिलीव्स, सोशल ईवल्स क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस वो ख़ुद में एक इजतराब या दबाव महसूस कर रहे थे कि किस तरह से वो गलत नज़रियात माशरती बुराइयों जुल्म और नासाफ़ी को मिटा कर रख दें या उन्हें ख़त्म कर दें द मोमेंट हैड अराइव वैन ही वॉज टू बी बिस्टोड विद नबूत वो वक्त आ चुका था कि जब उन्हें नबूत के मनसब पर फायज होना था यानी उन्हें नबी बनना था वन डे वन ही वॉज इन द केव ऑफ हिरा एक रोज जब वो गार हिरा में मौजूद थे हजरत जबरील जिन्हें गेब्रियल कहा जाता है इंग्लिश में अल्लाम केम एंड कन्वे टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह माइटी हज़र जबरील तशरीफ लाए और अल्लाह ताला का पैगाम उन तक पहुंचाया। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड पढ़ो ए नबी नाम लेकर अपने रब का जिसने पैदा किया क्रिएटेड मैन फ्राम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से रीड एंड आई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटिफुल पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है हु टॉट द यूज ऑफ द पेन टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट जिसने इल्म सिखाया कलम के जरिए सिखाया इंसान को जो नहीं जानता था वो द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज which continued for the next 23 years had begun khuda ke paigham ke nuzul ka ye silsila jo ke agle 23 saal tak jari raha shuru ho chuka tha and the rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of allah tauhid aur rasul sallallahu alaihi wasallam uth chuke the अल्लाह के एक होने या तोहद के ऐलान के साथ एंड द यूनिटी ऑफ मैन काइंड और इंसानियत के इतिहाद के पैगाम के साथ हेज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सेस ऑफ सुपरस्टिशन उनका मकसद तहमत के गढ़ को तबाह करना था जहालत इग्नोरेंस यानी जहालत एंड डिसबिलीफ यानी बेअतदी 
اپنی جب ایمان باقی نہ رہے اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف اور ان کا یہ بھی مقصد تھا کہ وہ ایک کہ وہ زندگی گزارنے کا ایک عظیم تصور پیش کریں اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور خدا کی رحمت کے قابل بنا سکیں مضمون کے بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا